from past few classes we have been looking into this grammar portion tense kaalangal ngra the topic da namba grammar topic a last few classes a namba paathunu varom adhu endha kaalam particular a paathunu varom na nigal kaalathil irukra various forms various kinds adha dhaan paathunu varom modalla namma enna paathom sadharana nigal kaalam இந்த சாதாரண நிகழ்காலத்துல வாக்கியமானது எப்படி இருக்கும் இப்பதான் ஒரு வேலை நடக்கிறது சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்ப் அதாவது பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப்லயே இருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த வேர்போட எஸ் அல்லது இஎஸ் சேர்க்கப்படும் சிம்பிள் பிரசன்ட்ல நான் ஏன் இதை முதல்ல இருந்து வரேன் அப்படின்னா தேர் மே பி சம் ஆஃப் யூ ஹூட் ஆ மிஸ் தி செஷன் ஆர் all of you would have attended the session it will be a quick recap to brush up what we learned last few classes pona rendu class la vandu adhu inda grammar simple present tense present continuous idu namba paathirukom idu quick a recap pannite appuram present perfect tense ah paakli so subject seyala yaar seiraangalo adha subject nu solrom appuram verb base form of the verb base form of the verb na enna ma'am write play cook teach play visit idu pondra vaarthigal ellathiyume vande seyalanadu base form li irukku apdi irukum illati adanudan yes alladhu es serkapatirukum i play mu i play piano naan oru piano vaasikiren i play piano he plays piano avan piano vai vaasikindran அவள் ஆங்கிலம் சொல்லி கொடுக்கின்றாள் அத வந்து இப்படி சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ் தான் பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ப் ஆனா சப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கு இந்த வாக்கியத்துல அத பொறுத்து பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தர்பிலேயே இருக்கா இஎஸ்ங்கிற எழுத்துக்கள் சேர்க்கப்படுறதா இல்ல எஸ்ங்கிற எழுத்து சேர்க்கப்படுறதாங்கிறது வேர்ப பொறுத்து டிட்டர்மைன் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஐ ஹி ஷி இட் வி தே யூ இது எல்லாமே தான் மேக்சிமம் நம்ம உபயோகிக்கின்ற சப்ஜெக்ட் இல்ல ஒரு நபருடைய பெயரா இருக்கலாம் ராம் சீதா ரகு ஷீதல் ஓகே இட் கேன் பி நேம்ஸ் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஜெண்டர் ஸோ ஹவு வில் மை வேர்ப் பி மை வேர்ப் வில் பி இன் ஈதர் ரீட்டைன் இன் பேஸ் ஃபார்ம் பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப்லேயே இருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த வேர்போட எஸ் அல்லது இஎஸ் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படி இருந்தா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியம் சாதாரண நிகழ்காலத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கோம் ஐ டீச் இங்கிலீஷ் ஹி டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ் சி ஷி டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆஹ் இட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ்ல இட் சிங்ஸ் மெலோடியஸ்லி அது ரொம்ப அழகாக பாடுகின்றது இட் சிங்ஸ் இட்டுங்கிறது ஒரு பறவைக்கு நான் இங்க சொல்றேன் அது இட் சிங்ஸ் இட் சிங்கஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இட் சிங்ஸ் வி ஜஸ்ட் ஆட் லெட்டர் எஸ் டு தி வேர்ப் சிங் தட்ஸ் இட் சோ இது சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் ரைட் அட் தி மோமெண்ட் விட்டல் கிவன் சென்டென்சஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட் ஃபார்ம் சாதாரண நிகழ்காலம் இதுவே வந்து தொடர் நிகழ்காலம் தொடர்னா கண்டினியூஸ் சொல்லுவோம் அந்த கண்டினியூஸ்க்கான இன்னொரு வார்த்தை என்ன மேம் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் இன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வி யூஸ் நதர் வேர்ட் ஃபார் திஸ் கண்டினியூஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரோக்ரெசிவ் பிரசன்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் டென்ஸ் பிரசன்ட் ப்ரோக்ரெசிவ்னா என்னன்னே தெரியலையே என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல அப்படின்னு யோஜனை பண்ணக்கூடாது திஸ் இஸ் அதர் நேம் ஃபார் த வேர்ட் கண்டினியூஸ் தொடர்ந்து ஒரு செயலானது நடக்கின்றது என்றால் அதை நாம் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் சொல்லுவோம் இந்த கண்டினியூஸ் ஃபார்ம்ங்கிறது பிரசென்ட்ல மட்டும் வராது பாஸ்ட்லயும் வரும் ஃபியூச்சர்லயும் நம்ம உபயோகிப்போம் எதிர்காலத்திலையும் உபயோகிப்போம் கடந்த காலத்திலயும் உபயோகிப்போம் ஆனா நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிரசென்ட் டென்ஸ பார்த்துட்டு இருக்கோம் யூ ஜஸ்ட் இக்னோர் தீஸ் டூ டென்சஸ் ஃபார் டைம் பீயிங் பிரசென்ட் ப்ரங் ப்ரோக்ரெசிவ் 
ஆர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கண்டினியூஸ்ங்கிறத பிராக்கெட்ல எழுதியிருக்கேன் ப்ரொக்ரெசிவ்க்கான இன்னொரு பெயர் ஸோ இதுல எப்படி எப்படி இருக்கும் மேம் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இதுதான் பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் இஸ் ஆர் ஆர் வ பிளஸ் ஐஎன்ஜி இந்த ஐஎன்ஜி வந்து வேர்போட சேர்க்கப்பட்டாலே அது கண்டினியூஸ் ஃபார்ம்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இஸ் ஆர் ஆருங்கிறது என்ன மேம் அது வந்து நிகழ்காலத்தை குறிக்கக்கூடிய துணை செயல் சொல் ஐ ஹி ஷி இட் யு வி தே நான் அவன் அவள் அது நீ அல்லது நீங்கள் ரெண்டுமே யூ தான் சொல்லுவோம் செகண்ட் பர்சனுக்கு வி நாங்கள் தே அவர்கள் இதை வந்து நம்ம பிரசன்ட் ப்ரோக்ரெசிவ்ல எழுதணும்னா ஐக்கு வந்து ஆம் சேர்த்துப்போம் ஹீக்கு வந்து ஹீ ஷீ இட் இது மூணுத்துக்குமே இஸ்ங்கிற துணை செயல் சொல் சேர்த்துப்போம் இங்க ஆம் ஐ நான் he she it ku is u v they are gra helping verb seithukano you are crying nee vanda aludende irukka we are roaming in the park naangal parkil sutri kondu irukindrom they are watching movie they are watching cricket avanga cricket பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கிரிக்கெட்டை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் தற்சமயம் இப்பொழுது ஒரு செயலானது நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த இஸ் ஆர் ஆருங்கிறது பிரசன்ட் டென்ஸ்ல மட்டும் உபயோகிப்போம் அதுவும் பிரசன்ட் கண்டினியூஸா இருக்கிறத இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் துணை செயல் சொல்லா இருக்கும் ஓகே மேம் ஹீஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க யூஆர் விஆர் தே ஆர் எல்லாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் வர வேர்ப் எப்படி இருக்கும் ஐ ஆம் பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி ஐ ஆம் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் நான் ஆங்கிலம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கின்றேன் ஐ ஆம் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் இதை நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க வி ஆர் லிசனிங் டு தி இங்கிலீஷ் கிளாஸ் நாங்கள் ஆங்கிலம் இந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு ஆங்கில கிளாஸை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றோம் வி ஆர் லிசனிங் டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வி ஆர் சப்ஜெக்ட் பாருங்க வி நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றோம் நாங்கள் வரப்போ ஆருங்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் வரும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் லிசனிங் லிசன்கிறதா வேர்ப் அதோட ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கிறோம் வி ஆர் லிசனிங் டு தி இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஆர் வி ஆர் லிசனிங் டு மியூசிக் நாங்கள் பாட்டு பாட்டை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றோம் ஹி இஸ் ஸ்டடியிங் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அவன் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து கொண்டு இருக்கின்றான் நீங்க இன்னொருத்தரை பார்த்து சொல்றீங்க அவன் ஒன்பதாம் ஒன்பதாவது படிச்சுட்டு இருக்கான் எப்படி சொல்வீங்க ஸ்டடியிங் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ திஸ் சென்டென்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி பி இன் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஷீ இஸ் ரைட்டிங் அவர் ஹோம்ஒர்க் அவ அவளோட ஹோம்ஒர்க்கை எழுதின்னு இருக்கா ஸோ ஐங்கிற வார்த்தை வார்த்த ஆம்ங்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் சேர்த்துக்கிறோம் ஹி ஷி இட் இந்த மூன்று வார்த்தைகள் சப்ஜெக்டினுடைய இடத்துல இருக்குன்னா இஸ்ங்கிற வார்த்தை ஹெல்பிங் வேர்பா சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாமே பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கான சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட் யூ வி தே நீங்கிறது நிறைய பேருக்கும் நீ தான் ஒரே ஒரு நபரை கை காமிச்சு சொன்னாலும் நீ தான் யூங்கிறது செகண்ட் பர்சன் சொல்லுவோம் யூ ஆர் லிசனிங் டு மை கிளாஸ் நீ வந்து என்னோட கிளாஸ கேட்டுருக்க அப்படிங்கறதும் யூ ஆர் லிசனிங் டு கிளாஸ் தான் இப்ப நீங்க எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இப்ப இந்த கிளாஸ அதுக்குமே நான் என்ன சொல்வேன் யூ ஆர் லிசனிங் டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஸோ இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஃபார் யூ இட் இஸ் த சேம் ஆர் சிங்குலரா இருந்தாலும் ஆர் ப்ளூரலா இருந்தாலும் ஆர் பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ வெதர் த சப்ஜெக்ட் விச் இஸ் பீன் டோல்ட் இஸ் சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல் either of the uh, subjects either of the forms it is used are as helping verb we are using it 
we are playing in the ground naangal ellarum maidanathil valiyadikondu irukkindrom they are collecting fees avanga ellarum fees collect pannirukanga they are collecting collect is the verb along with it i am adding ing so idhu da present continuous Yes, tense. இது வரைக்கும் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் இஸ் ஆர் ஆர் வேர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி தோஸ் ஹூ ஹேட் மிஸ்ட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் ஆர் தி அதர் ப்ரீவியஸ் செஷன் இட் மைட் ஹாவ் ஹெல்ப் தெம் ஸோ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தான் இன் இன்னைக்கு ஒன்னியோட கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது இதுல எப்படி மேம் இருக்கும் அங்க வந்து இஸ் ஆர் ஆர் பிளஸ் வேர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி சொன்னீங்க பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்து சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர் பிளஸ் எஸ் ஆர் இஎஸ் சொன்னீங்க இங்க எப்படி இருக்கும் இங்க வந்து சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஹேஸ் ஆர் ஹாவ் பிளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்க் இப்ப ஸ்பீக் நா ஸ்பீக்கன் சொல்ல மாட்டோம் ஸ்போக்கன் ஐ ஹாவ் ஸ்போக்கன் த ட்ரூத் நான் உண்மையை சொல்லி இருக்கிறேன் கூறி இருக்கிறேன் ஐ ஹாவ் played keyboard for more than 3 hours moonru man nerathukku melaga naan keyboard ai vaasithu irukiren i have played a keyboard naan ennudaiya homework ai ezhudi ullen i have written my homework illa ellathiyum neenga gavanichinga naan appa sonna vaakiyangal la செயலானது முடிஞ்சே போயிடுத்தேன் மேம் செயலானது ஒண்ணு முடிஞ்சே போயிடுத்தேனா அது பாஸ்ட் டென்ஸ் தானே அது பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஆனா இங்க துணையா சேர்க்கப்படுற செயல் சொல் என்னவா இருக்கு ஹேஸ் ஆர் ஹாவ் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் அந்த செயலானது முடிவடைந்திருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் நமக்கு கிடைக்குது அந்த கொஞ்ச நேரம் முன்னாடிங்கிறது ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கலாம் ஆஹ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கலாம் நேத்திக்கா இருக்கலாம் ஐ ஹாவ் return my homework sometime back i have completed my homework few minutes back so in the etana nero ngiradhu namakku theriyadhu eppo mudichirukom ngiradhu theriyadhu but the verb form will be in past participle spoken played written my mother has cooked the dinner enga amma raatrikku unava vandu samachu vechitaanga so ipo ellarum neenga veetu po poringa saapda poringa unga amma samachey mudichirupaanga illaya poi saapda vendidha she has finished cooking her dinner mudichitaanga she has cooked her dinner she has cooked the dinner has cooked she has cooked my mother has cooked dinner எங்க அம்மா சமைச்சிருக்காங்க இரவு நேர சாப்பாட்டை எப்பக்காக சமைச்சிருக்காங்க இப்ப ராத்திரி சாப்பிடறதுக்காக எங்க அம்மா சமைச்சிருக்காங்க இப்பதான் சமைச்சு முடிச்சிருக்காங்க ஒர்க் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் சம்டைம் பேக் ஆர் ரீசன்ட் பாஸ்ட் இங்க வந்து பாருங்க வேர்ப் வந்து குக்குங்கிறதான் Okay. We'll write few examples pertaining to this 
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना सेंटेंस ओर फॉर्मेट एप्पली इरको ना ये दलान थे पी के इतने इरके ना सो दैट इट शुड रजिस्टर एंड यू शुड इन फॉरगेट सब्जेक्ट प्लस हैस और हैव सो ये नए रंगल ला बीन अंग्रेज़ वार्तियों नंबर सेपो आई हैव बीन टू मार्केट आई हैव बीन टू पेरिस लास्ट मंथ आई I have been to Paris. अब लाता last month sold तो ना had been to Paris last month. ना पोई रंदे. ना मैं बोलूँगी क्या ये पो पोनों ग्रह ताको बोले तेरी याद. अनाले have been to Paris. ना इस वाली क्यों पोई रखे? उर्वाटी Paris पोई रखे. I have subject plus has or have been ग्रह वार्ते सेर का पटर को. Plus V three form of the verb. This is optional. In not not in all sentences we we'll use this been. Ella walking will the been varade. Depending upon the sentence given, we use this word. Okay. So present perfect tense na action completed in immediate past. इमीडियट पास्ट नहीं ऐसा बोल रहा ना कुछ नए रहते को मुनारी अना मुड़ी बन जाती है आई हैव प्लान टू स्टडी Whole night. नहीं रात्रि मत्तमा पढ़ी करते के ना plan बने रखे to study whole night. So इंगे ये प्री मैम निंगे वंदे इधर present perfect ने सोल्ला मुड़ियो. इंगे plan इंगर द इधर इंगे sales सोल. इधर निंगे already पंटिंग है. नमेरी ना इंगे रात्रि मुड़ का पढ़ी के पोरे इंगर plan द तित्ता वंदे निंगे air कने port टिंगे. I have planned. कोड़ा कोण्या में नडी port रखला. रात्रि पनीटिंग है, so action completed in immediate past. You haven't yet studied. इन्हों पढ़ी क्या आरा मिला? पढ़ी क्या नो? पढ़ी क्या पोरे? इंगर प्लान है, निंगे पंटिंग है. I have planned to study whole night. They have joined cricket. coaching class they have joined for cricket coaching class cricket coaching kaga or class avanga serndirukanga avanga serndirukanga have joined serndutaanga appadina and the sentence eppadi irundhukum they joined cricket coaching class अब इतना ही दे फुल लवे सिंपल पास टेंशन सोले ला हैव जॉइन्ड इंगर दे सेंडर कांगे उनका इंदर क्रिकेट कोचिंग क्लासेस सेंडर कांगे द वे यू टेल इट डिटरमाइंस वेदर इट इस सिंपल पास और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर पास टेंस ना वेरु इंद वर्ब ईडी फॉर्म ऑफ़ दी वर्ब रुको और वेले आना दे मुड़ी बढ़े इंद बिट्टा दे सत्र नेहरत कु मुन्बा का यान मुड़ी बढ़े इंद बिट्टा दे have joined has played so this have or has determines whether a given sentence is in present perfect tense or past.
பாஸ்டா இருந்தா வெறும் வேர்ப் இடி ஃபார்ம் மட்டும் இருந்திருக்கும் ஹாவோ ஹாஸோ சேர்க்கப்படாது சேர்க்கப்பட்டு இருக்காது நீ இந்த புக்க படிச்சிட்டியா அப்படின்னு உங்க ஃப்ரெண்டு உங்களை கேக்குறாங்க நான் இன்னும் அந்த புக்கே படிக்கல நீ படிச்சிட்டியா அப்படின்னு உங்களை கேக்குறாங்க நீங்க அதுக்கு எப்படி பதில் சொல்வீங்க ஐ ஹாவ் ரெட் தட் புக் ஆல்ரெடி ட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லாட்டி ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ரெட் தட் புக் நான் ஏற்கனவே அந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டேனே ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ரெட் தட் புக் தோ த ஸ்பெல்லிங் ஆஃப் தி வேர்ட் இஸ் ஆர் இஏடி You spell it as read. In the end, I have already read that book. Do you have already read that book? my sister has grown போன 6 மாசத்துல என்னோட தங்க வந்து அவள்ட்ட வந்து நிறைய ஒரு வளர்ச்சி இருக்கு has grown a lot in the past 6 months கடந்த 6 மாத காலகட்டத்துல என்னுடைய தங்கையில தங்கிட்ட வந்து நிறைய ஒரு வளர்ச்சி என்னால பார்க்க முடியுது ஹாஸ் க்ரோன் அ லாட் தி லாஸ்ட் இன் தி பாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஹாஸ் க்ரோன் க்ரோனுடைய பாஸ் பார்ட்டிசிபல் க்ரோன் என்னுடைய தங்கை மை சிஸ்டர் தட் இஸ் வை ஹவ் ரிட்டன் ஹாஸ் யூவி தே இந்த மூணு சப்ஜெக்டுக்கு தான் வந்து நம்ம ஹாவ் U V தே ஐ சாரி ஐ யு வி தே இது போன்ற சப்ஜெக்டுக்கு தான் நம்ம ஹாவ் உபயோகிப்போம் என்னுடைய தங்கை மை சிஸ்டர் ஹாஸ் க்ரோன் அ லாட் இன் தி பாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் he has been avu yerkaniye in the restaurant ku nariya vaati vandirundirka she has been to this restaurant many times nariya vaati vandirka she has been to this restaurant many times இதுவே சப்ஜெக்ட்ல வந்து நான் அப்படின்னு எழுதினா என்ன ஆயிருந்திருக்கும் ஐ ஹாவ் பீன் டு திஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஆகி நிறைய வாட்டி இந்த ஹோட்டலுக்கு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன் மெனி டைம்ஸ் இதுவே சப்ஜெக்ட் ஷீங்கிறதுனால ஹாஸ் ஹாஸ் பீன் ஷீ ஹாஸ் பீன் can write these examples for present perfect tense mutru petra nigal kaalam
I'll just wait for a minute more for you to write down these examples. Post this, we shall solve few questions pertaining to present perfect tense. I shall share the screen. Recording few minutes, pause panikla. Today's class, we recapped what a simple present tense is, present continuous tense, how a sentence would be given, how a sentence would be written, and we learned about present perfect tense in today's class. I'll end my session here. We will again continue in the next class with another tense form. Thank you so much, all of you. Nandri, Varga Bharadam, Milga Tamaragam.